안녕하세요 소망 김기사 동희입니다 네 오늘도 제 안에 동희를 전기 기능사로 만들어 주기 위해 이렇게 전기 기초 과외를 시작하고자 하는데요 네 음, 동희야 응. 지난 시간에 우리 응. 수학에 대한 이야기 이런 거 정도 했잖아 어, 어. 음, 사실 이 교류라는 게 어려운 이유가 이 수학 때문이라 그랬고 응? 거꾸로 수학이 어느 정도 되고 나면 은 교류는 거기서 거기인 이야기 그러니까 뭔가 새로운 거는 없는데 결국 응. 수학적인 해석 같은 게 되게 중요하다는 걸 알게 돼 음. 그래서 묻는 건데 뭐 공부했어? 지난 시간에 음. 뭐 숫자에 대해서 공부를 했는데 숫자 어. 조금 더 자세하게 얘기를 하면은 뭐 정수도 있고 정수도 있고 소수도 있고 소수도 있고 어 허수 허수 허수의 개념에 대해서도 배웠지 음. 그 허수에 대한 개념 배웠고 자 그러면은 그때 어. 뭐 정수도 있고 뭐 유리수도 있고 무리수도 음, 있고 그랬잖아 어. 어, 이런 걸 가르쳐 우리가 통상 실제로 존재하는 수 뭐라 그랬지? 실제로 존재하는 수 음. 정수 아니지 실수라 그래갖고 <웃음> 리얼 넘버라 그랬잖아 어. 기억나지? 어. 어 그리고 이제 실수와 그리고 어떤 존재는 하는데 볼수 없는 수 허수. 그런 어 그런 수 허수 뭐 이미지 넘버 또 어떤 음. 책에 따라서는 이미지널이라고도 쓰기도 해 음. 그런 것에 배워서 자 우리가 그래서 그 실수 음. 음. 리얼 넘버라 그랬잖아 음. 실수와 허수로 이렇게 같이 묶여 있는 거 응. 이걸 우리가 뭐라 그랬지? 복소수 그치 복소수라 그러고 응. 어떻게 표현하는지에 대해서는 기억이 나? 아니 기억이 안나 응, 그때 오빠가 이야기했지만 은 원래는 A 플러스 B, I, E, I가 허수 응. 이미지너리 이미지 응. 넘버의 약자인데 이렇게 쓰는 게 맞는데 우리 전기 전자 하는 사람들은 이 음. 아이가 순식간 아이와 헷갈리다 해서 어떻게 아. 바꿨냐 A 플러스 그치 JB 어. 어, 이런 식으로 바꿨다 음. 이것에 대해서 꼭 기억하라 그랬잖아 어, 어. 사실 이 복소수가 있어서 가장 덕을 본게 아이러니하게도 이 전기전자 쪽이야 음. 음, 물론 이 복소수라는 것을 우리 수학하는 애들도 공부를 하긴 하는데 이 허수 어, 막 존재는 하다고 하는데 눈에 보이지도 않는 숫자를 갖고 뭘 하냐 이런 생각이 드는데 사실 이것 때문에 전기전자가 굉장히 발달했고 음. 이제 또 우리한 좀 멀긴 하지만 제어공학이라고 하는 것도 이 복소수가 핵심이거든 음. 그, 그래서 이런 것을 미리 공부해 두면 되게 좋고 그리고 오빠가 지난 시간에 가르쳐 준것 중에 하나가 바로 그거였을 거야 자 기억하나 모르겠는데 제2의 1승은 J와 같다. 음. J의 2승은 마이너스 1과 같다. 음. J의 3승은 마이너스 J. J와 같다. J의 4승은 1. 1과 같다. 이런 걸 배웠는데 여기서 우리가 더 나간다고 봐서 음. J의 5승은 뭐와 같을까? J의 5승은 음. J. 왜? 몰라. 어. 맞기는 해 답은 어. J의 5승은 J와 같잖아 왜 응. 그럴까? 나는 J 4승에 응. 곱하기 J 1승 아. 해가지고 J라고 했거든 어잘 찍었네 맞아, <웃음> 어, 맞아 그거야 응. 어, 마찬가지로 그럼 J의 6승은? J의 6승은 음. 뭘까? 음, J의 6승은 비슷하게 또 구하면 응. 되겠지 J 제곱 응? J의 제곱? <웃음> 아니야 아니야 응. J의 6승 같은 경우는 응. J의 5승에서 응. 또 하나의 J를 곱한 거잖아 응. 즉 J의 5승은 J잖아 응. 그러면 J에서 J를 곱하면 뭐야 J의 제곱이니까 마이너스 1이지 아, 이해하겠어? 어, 어. 이해됐어 어. 결국 이걸 자세히 보면 은 알겠지만 은 응. 이게 계속 또 반복이 돼 음. 음. 이런 식으로 제2의 8승은 다시 또 1로 돌아오고 자 이게 가만히 보면 사이의 배수로 이렇게 커지면서 결국 비슷하게 되잖아 이게 또 재밌는 게 뭐냐 음. 극자표라는 거랑도 관련이 있다 오빠가 음. 지난 시간에 강의를 했을 거야 음. 자 간단하게 오빠 극자표를 그려줄게 극자표에서 가로축은 실수축이라 그랬지 기억나지? 그리고 세로축은 허수축 음. 자 이런 개념이라 그래서 결국 여기에 해당하는 것은 플러스 j가 되는 거고 여기에 해당하는 것은 마이너스, 마이너스 j. j 
그리고 여기는 실수니까 1. 숫자 1, 여기는 마이너스 1. 1 이렇게 된다 그랬잖아. 여기에서 기준을 딱 보면은 이제 기준선이 여기지만은 자 J 허수 즉 여기에서 시작한다 이렇게 딱볼 수가 있잖아. 그러니까 이게 무슨 얘기냐 실수 여기고 여기가 이제 1, 4 분면, 2, 4 분면, 3, 4 분면, 4, 4 분면 이렇게 보잖아. 자 이렇게 있을 때 그냥 숫자 1 여기에서 이제 J로 그러니까 J가 1승이다. 그러면은 1, 4 분면을 써갖고 이렇게 넘어간다. 음. 그럼 J가 되는 거고 J의 2승 이러면은 여기서 또 이렇게 넘어와서 마이너스 음. 1, J의 3승. 그러면은 다시 이렇게 음. 넘어와서 마이너스 J, J의 음. 4승 그러면은 1로 돌아온다 이런 식으로 계속 순환을 음. 한다는 걸 우리가 알수 그래, 있지 그래. 자 여기까지가 우리가 지난 시간에 되었던 건데 이걸 오빠가 좀 길게라도 복습했던 이유가 사실 이게 되게 중요해 앞으로도 음. 그래서 이 개념에 대해서 우리가 계속 이해를 해야 되고 음. 이번에 오빠랑 공부할 부분은 바로 새로운 것 벡터에 대한 이야기야 벡터 음. 벡터맨 <웃음> 알아 혹시? 어, 알아 자, 그 벡터맨 본적 있어? 본적 있어 오, 나는 안 봤는데 어쨌든 그 벡터라는 단어는 나는 처음 접했을 때 벡터맨부터 생각이 났거든 음. 근데 이 수학 그 이과 애들이나 그리고 음. 이제 물리학 하는 사람에게는 벡터가 거의 언어야 언어 음. 그러니까 일상 속에서 모든 것이 거의 벡터의 개념으로 설명할 수 있다고 라 생각을 해 자, 여기서 말하는 벡터라는 것은 음. 무엇을 말하냐? 이건 뭐 이제 사전적인 정의도 있고 수학적인 정의도 있는데 간단하게 말을 하면은 크기와 방향을 음. 가진 것이라고 생각하는데 음. 어, 이런 개념으로 접근을 하니까 동이 이해할 수 있겠어? 크기와 방향을 가진 거? 음. 음, 뭐말 그대로 음. 음. 그게 좀 이해가 안갈수 있어요 <웃음> 나는 이걸 어떻게 이해를 했냐 자 어, 허접하지만 은또 한번 오빠가 우리나라 지도를 대충 그려줄게 음. 대충 서울이 여기에 있겠고 음. 부산이 여기까지 있어 음. 근데 이제 서울과 부산을 오고 가는 사람들이 가장 많이 타는 게 고속열차란 말이야 음. 그런데 여기에서 여기까지 뭐 실제 거리는 더 되겠지만 대략 직선 거리로 350km다. 음. 이거는 이제 거리야. 그치? 음. 그런데 이 기차가 최고 속도가 시속 300km라고는 하지만 은 어, 통상 한 200km라고 하자. 음. 어, 시속이니까 퍼 아워. 음. 이걸 이제 속도라고 보자. 음. 자 그러면은 우리가 여기에서 벡터라는 것이 무엇인지 알수 있을까? 벡터 음, 잘 모르겠지 음. 벡터는 여기에서 어떤 개념이 되냐면은 바로 음. 속도라는 것이 벡터가 돼 음. 왜냐하면은 이게 시간당 200km를 간다 그 자체에서 음. 크기라는 것이 정해져 있지만은 결국에는 방향도 같이 정해져 왜냐? 서울에서 음. 부산까지의 방향을 가지고 있기 때문에 음. 그래 반면에 거리 같은 경우는 서울에서 부산까지 거리 즉 방향은 350km 이라는 걸 알려있지만 은 음. 이게 크기라고 보기는 어려워 음. 그러기 때문에 이 거리와 같이 어떤 일정한 수로 딱 있는 것 이런 음. 것을 가르켜 스칼라라고 그래 음. 그래서 스칼라와 벡터를 구분하는 것이 되게 중요한데 스칼라로서는 대표적인 게또 어떤 게 있냐 무엇이 있을 것 같아? 딱 어떤 크기와 방향이 있는 게 아니라 그냥 있는 숫자 그대로 보여주는 거 몰라? 대표적인 게 온도 같은 게 있겠지 음. 그리고 사람의 키 음. 그리고 어머게? 그치 체중 뭐 이런 게 있어 음. 그런데 어, 벡터라는 것은 우리가 무심코 쓰는 것 중에도 되게 많아. 방금 말한 이 속도의 개념도 음. 벡터라고 볼수 있지만 은 음. 대표적인 게 우리가 주거라 공부했던 거 있잖아. 전기장, 음. 자기장. 음. 자기장 같은 거는 우리가 기억하기 쉬울 거야. 왜냐하면 은 인극에서 있을 거야. 그치. 
우리가 이렇게 죽어라 공부했을 때 음. N극에서 S극으로 간다 음. 했잖아 이게 방향도 있으면서 음. 우리 막 그때 공부했지 자기장의 세기 막 그런 거 음. H는 뭐뭐뭐뭐 막 그런 식으로 그런 식으로 히, 그 세기라는 힘 그런 것도 음. 있고 그리고 전기에서도 교류는 바로 벡터값을 이야기를 해 음. 왜냐 오빠가 계속 교류에 대한 정의를 낼때 크기와 음. 방향이 계속 바뀐다 그러잖아 그러면 은 그게 이제 올라갈 때는 크기가 커지다가 내려갈 때는 크기가 작아지다가 음. 마이너스 가면 방향이 바뀌고 계속 음. 이 개념이 반복이 돼 그래. 그래서 실질적으로 우리가 전기를 공부할 때 전압이다 음. 전류다 이러면 은 벡터라고 생각을 하고 보는 게 좋아 음. 그래서 이 벡터에 대해서 조금 우리가 제대로 알아두면 되는데 또 이런 것도 벡터가 될 수가 있어 음. 자 봐봐 이번에도 간단하게 그래프를 그려볼게 역시나 극좌표의 개념으로 접근을 하자 가로축은 실수축, 세로축은 허수축 이랬을 때자 여기를 B로 잡고 여기를 A로 잡자 그러고 나면은 대략 여기 이렇게 뜨뜨뜨뜨뜨뜨 선이 있고 뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨 선이 있다 자 그런 상태라면은 여기와 여기 사이를 쭉 긋는 거 음. 이거 길이 구하는 방법 오빠가 가르쳐 줬었지 맞아 음, 직각 삼각형의 피타고라스 정리를 이용해서 구하면 된다 그랬었던 음. 것 같아 그래 가지고 이 빨간 선을 음. A라고 보자 그러면은 이 벡터로 표기할 때는 어떻게 하면 되냐면은 그냥 A로 표기하는 게 아니라 A 위에다가 화살표를 그리거나 아. 또는 점을 찍거나 어... 뭐또 다른 책에서는 뭐 이렇게 하거나 아니면은 또 이제 뭐 음... 칠판체라는 글씨로 이용해서 좀 특이하게 어... 음, 뭐, 멋있지는 모르겠지만 좀 두꺼우면서도 약간 좀뭐 어... 그렇게 쓰는데 오빠는 그뭐 처음에는 이거 저거 하다가 이제는 나중에는 그런 것을 굳이 일일이 벡터 표시를 하지 않아 그러면 그럴수록 복잡하니까 어... 그래서 이렇게 이제 벡터를 표시하는 방법이 있고 뭐 여기 길이 구하는 거야 우리가 그 전에도 그 음... 알았겠지만은 A는 루트, 루트 A 플러스 A. A의 제곱 A의 플러스, 제곱 플러스 B의 제곱, B의 제곱. 어, 이렇게 구한다 그랬잖아 음. 이게 직각삼각형의 피타고라스 정이고 음. 결국에는 이곳의 방향은 음. 이쪽으로 정해져 있고 이 음. 크기는 이 길이로 정해진 거잖아 음. 그치? 음. 그래서 크기와 방향을 가진 값 이런 음. 것이 바로 벡터다 음. 그리고 벡터로서 한 가지 또 알아야 될 것이 바로 이 A를 그러니까 이 송, 이쪽 가로축 있잖아 리얼 넘버 음. 음. 여기와를 이렇게 각도를 이렇게 딱 잰다 음. 근데 이게 이제 기준선이야 음. 실수축이 여기에 이 각도를 가르켜 세타 그치 세타라 그러고 이를 편각이라 한다 그랬어 음. 편각 같은 경우에는 기준선과 이루는 각 음, 영어로는 아규멘트라 그래 음. 그래갖고 이를 가르켜 보통 책에 따라서는 아규라는 말을 많이 쓰는데 음. 굳이 이렇게 막 우리가 공학용 서적 같이 복잡하게 음. 할 필요는 없지만 이 편각은 앞으로도 되게 중요해 음. 그래가지고 이 편각에 대해서도 뒤에서 공부하는데 여기서 중요한 게 뭐냐 플러스 세타냐 음. 마이너스 세타냐 음. 여기에 대해서도 우리가 조금 알아둘 필요가 있어 음. 자 위상 위상차 그런 거 공부했던 거 기억나? 기억나. 음, 거기에서 어떤 것을 기준으로 두고 음. 더 빨리 나가는 걸 가르켜 위상이 뭐뭐만큼 앞선다 세타만큼 음. 앞선다 위상이 세타만큼 앞선다 이렇게 볼수 음. 있거든 음. 바로 이럴 경우가 플러스를 쓴다 음. 음. 반대로 마이너스인 경우 위상이 세터만큼 뒤쳐져 있다. 뒤, 뒤쳐져 있다라고 하지만 은 보통 뒤진다. 어, 뒤진다. 죽는다라고 쓰면 안 돼. 어, 뒤진다. 이런 식으로 쓴다. 음. 그래서 벡터 그리고 위상에 대한 편각 이런 것에 대해서는 음. 우리가 잘 이해를 해주고 이걸 토대로 이제 음. 좀더 다양한 걸 공부를 하게 될 거야.
그래. 어, 지난 강의에서 오늘 강의까지는 좀 수학적인 이야기가 많이 나왔는데 음. 사실 여기만 우리 동희가 잘만 이해하고 나면 뒤에 조류 쪽에서 따라올 거는 그렇게 걱정을 안 해도 돼. 음. 그래서 그래? 꼭 어, 모르겠으면 다시 이 강의들을 보면서 이해를 하고 음. 이번에는 극형식으로 방금 전에 표현하는 것에 대해서 좀 알아볼게. 그래. 어, 우리가 그 전에 원래 복소수부터 했는데 복소수가 원래는 맨 마지막에 나와야 되는데 원래 이 복소수 자체가 내용은 어려운 거지만 그래도 전기를 표현하는 데 있어서 가장 이해를 쉽게 하다 보니까 오빠가 먼저 달았어. 근데 음. 이 복소수 방식이 아니라 극형식법도 있고 음. 지수함수법도 있고 삼각함수법도 있는데 이런 것은 사실 실질적으로는 이 이론 공부한데 많이 중요하진 않지만 그래도 기능사에서 이런 유사한 문제가 나올 수 있기 때문에 한 번씩 다루니까 어 이거는 좀뭐 우선순위를 꼭둘 거는 없지만 알아두면 좋겠다 이렇게 생각하면 돼. 음. 자 이제 첫 번째로 극형식법에 대해서 알려줄게. 극형식법은 기존에 우리가 공부했던 극좌표 방식과도 되게 비슷해. 극좌표라는 것은 오빠가 좀 전에 언급했던 거. 바로 이런 개념과 되게 비슷하거든. 음. 이것을 이제 또 달리 표현한 게 바로 극형식법인데 여기에서 이제 벡터 A라는 것. 이제 오빠는 여기서 점을 찍어서 가르쳐 줄게. A라는 것을 이렇게 표현하면은 크기와 방향이 있는데 그 방향은 음. 결국 평각에 의해서 결정이 돼. 음. 그렇기 때문에 이것을 극형식으로 따지면 은 크기하고 각도 표시같이 생긴 게 있어요. 음. 이렇게 여기가 바로 방향이 되는데 그 방향을 설정하는 것은 편각이 돼. 음. 자, 그런 개념으로 가. 자, 그러기 때문에 이것을 표기를 할 때는 A 각도 표시 세타다. 이런 식으로. 그리고 이 극형식을 계산을 할 때는 이 곱셈과 나눗셈 같은 경우는 일반적인 방식으로 하는 게 아니야. 자, 하나 예를 들어 볼게. 예를 들면은 a 세타 1 더하기 b 세타 2다. 이런 식으로 있으면은 이걸 더할 때는 어떻게 하면 되냐면은 a와 b 본래 크기지. 이거는 곱해 주고 그 안에서 세타 값을 더해준다. 이렇게 음. 하고 나눗셈 같은 경우는 A 세타 1이 분자로 있고 B 세타 2가 분모로 있다. 이거 나눗셈이잖아. 음. 그렇지 이런 거를 할 때는 B분의 A로 해주고 여기에서 헷갈릴 수 있는데 세타 1에서 세타 2를 빼주자. 음. 음, 이런 거에 대해서도 어, 우리가 좀 알아두면 좋아 꼭 이걸 달달달 공부할 필요는 없어 사실 깊게 들어가면 너무 어렵거든 근데 기능사 문제 수준에서는 너무 깊게 들어가니까 아 이건 이렇게 표현할 수 있고 계산은 이렇게 하는구나 이 정도만 알아두면 돼 그래. 그리고 지수 함수라는 거 이거 역시 그 문과 출신 오빠 입장에서도 음. 학교 다닐 때 대학 다닐 때 처음 배웠어 음. 이게 뭐냐 오빠도 이제 공부를 통계학을 했잖아. 음. 통계학을 공부를 하는데 여러 가지 이제 그 통계적 분포 같은 걸 배울 때 음. E의 X 뭐 이런 것에 대해서 음. 가르쳤는데 나는 처음에 이 E를 보고 그 인터넷 익스플로러 그 아이콘 있잖아. 음. 소문자 E 그거랑 비슷해 갖고 저게 뭔가 했는데 나중에 이제 그 통계학 공부를 하다 보니까 이게 이제 지수라고 하는 무리수더라고 음. 2.73 어쩌고 저쩌고 해서 계속 나가는 숫자 중에 음. 하나야. 음. 그런데 이게 뭐 비단 통계학에서 지수 분포라는 것도 있지만은 나중에 이제 우리가 이렇게 전기를 공부하는 데서도 잠깐 배우게 돼. 그리고 음. 이걸 이용해서 뭐 오일러의 공식 같은 것도 나오게 되고 뭐 팩토리얼을 이용해서 최종적인 숫자를 구하는 건데 이게 끝도 없이 계속 계산해서 나오는 숫자야. 그것을 깔끔하게 2라고 해서 이게 이제 자연 대수니 뭐니 이렇게까지 하는데 여기까지는 너무 복잡해지니까 우리는 그냥 어 실수와 허수를 표현하고 벡터를 표기할 때 어떻게 활용하는지만 보자. 음. 비슷하게 A라고 하는 벡터가 있어. 이것은 크기에다가 음. 단순히 E의 J세타로 표기할 수 있다 이거야. 음. 음. 근데 지금 오빠가 여기서 크기 크기 얘기하는 게 실효값이야. 잘 알아도 음. 실효값이 뭔지는 알지? 알지. 
뭐야? 시럽값은 어어어어 음. 음. 어, 어, 어. 교류의 대표값인데 음. 그때 그 공식이 있는데 음. 그 반주기 동안에 순식값 제곱의 평균값을 루트한 거. 아 그렇게 너무 교과서적으로 있는 걸 보니까 책을 슬쩍 봤나 봐. <웃음> 이렇게 치료값이란 건 우리가 통상 말하는 전압값, 어. 뭐 공칭 전압이 220 볼트, 그리고 전류 같은 경우도 뭐 20암페면 20암페 그 측정했을 때 나온 값이 아니라 음. 통상적으로 이야기하는 값이다. 통상적으로. 그래, 어. 음. 그리고 제일 중요한 것은 전기적인 정의로 어, 같은 저항에서 일정 시간 동안 이렇게 저, 교류로 흘렸던 값이 직류와 같이 환산되는 값이다. 음. 그런 얘기를 했었던 것 같아요. 어쨌든 시료값 개념이라는 거고 음. 시료값은 뭐 그전에도 공부를 했지만 은 시료값은 루트 2분의 1뭐 전압을 기준으로 따지면 은 전압의 최대값 어, 음. 이런 식으로 표현할 수 있다. 이런 거는 같이 우리가 알아보면 좋아. 여튼 음. 어, 지수함수를 다시 계속 설명하자면 은 음. 크기에서 2의 J, J라는 것은 허수를 얘기하자. 음. J 세타와 같다. 음. 이런 식으로 우리가 표기할 수 있어. 이것을 다시 정리하면 은 A, E의 J 세타다. 어, 음. 지수로는 이렇게 하고 당연하지만 은 플러스는 위상이 빠른 경우 마이너스면 은 위상이 늦는 경우다. 음. 그리고 또 삼각함수로도 표현할 수 있어. 음. 오, 삼각함수 같은 경우는 사인, 코사인, 뭐 탄젠트 이런 걸 이야기를 할수 있는데 맞아. 이것도 또한 이렇게 비슷하게 벡터를 두는데 이번에는 그냥 벡터가 아니라 음. 이렇게 숫자 옆에다가 세로로 젓가락을 놓으면 은 절대값이라는 개념이 돼. 음. 절대값. 자, 절대값은 무엇을 말하느냐. 바로 부호가 없는 상태라고 생각하면 돼. 절대적인 그 수치. 예를 들면은 어, 3이라는 숫자와 마이너스를 4라는 숫자가 있다고 생각해 보자. 음. 3과 마이너스 4라는 숫자가 있을 때 음. 숫자로 보면 3이 더 커. 마이너스보다 음. 플러스가 크니까. 근데 음. 이를 절대값 개념으로 본다. 그렇다면은 어느 게더 크냐? 이게 더큰게 돼. 왜냐? 이거는 이제 여기에 나온 부호를 생략하고 봤을 때는 3과 4의 크기 비교잖아. 음. 그렇기 때문에 절대값으로 따지면 오히려 마이너스 4가 더 크다. 물론 그냥 마이너스 4라고 하는 게 아니라 절대값이라는 단어를 같이 넣어야지. 음. 절대값 마이너스 4가 크다. 음. 이해하겠어? 음, 음. 음, 이런 개념에 대해서 우리는 간단하게 공부를 했고 음. 자 그래서 이 절대값의 경우는 어떻게 표현을 하냐 음. 그러면 은 이거는 루트 a제곱 플러스 B의 제곱. 어? 어라? 이거 어디서 많이 본것 같은데? 아까 그 삼각함수. 그렇지. 응. 바로 여기에서 말하는 이 삼각함수 A값 응. 있잖아. 이것에 대해서 구할 때 삼각함수를 이용하면 된다 할때 이랬는데 응. 이게 여기서 끝나는 게또 아니야. 왜냐? 응. 우리에게는 편각, 즉 세타가 있잖아. 어. 각도라는 것을 또 이, 이, 이렇게 입력을 해야 돼. 어. 여기를 우리가 또 알아보자. 편각. 즉 세타, 세타. 어, 여기에서 보면 또두 가지로 또 분류를 해서 어. 생각해 봐야 돼 어떻게 있냐 우리가 말하는 리얼 넘버 음. 실수 같은 경우는 바로 코사인을 이용을 음. 하고 허수 있잖아 이미지 넘버 아니면 이미지널이라고 하는 이거는 음. 바로 사인 함수를 또 이용을 해서 해야 아, 그래? 돼 어, 그러기 때문에 음. 잘 봐둬야 되는 게 음. 여기에서 이대로 끝나는 게 아니라 음. A로 해서 코사인 세타 음. 평각이 있으니까 플러스 허수 J 음. 사인 세타 음. 이렇게 해야 된다 어, 이렇게 표기를 해주는 것이 바로 삼각함수를 이용하는 방법이야 음. 자 그러면은 복소수에 대해서는 지난 시간에 좀 이야기를 했지만 은 복소수의 연산에 대해서 간단하게 오빠가 이야기를 해줄게 왜냐하면 복소수도 당연히 물론 허수가 있긴 하지만 은 더하기 빼기가 있을 수 있어 그래서 이걸 어떻게 하냐 이것에 대해서도 공부를 했는데 
오빠가 앞서 얘기한 이런 방법 같은 경우는 깊게 공부를 안 해도 되지만 복수수 연산만큼은 앞으로도 주구장창 나오기 때문에 음, 계속 우리가 어, 이, 익숙해질 정도로 눈에 봐두는 게 좋아. 예를 들면 은 A가 있다. 음. 이인데 이 A라는 것이 벡터 A1 더하기 음. 벡터 A2다. 이런 식으로 있는 거다. 음. 이러면 은 이것을 어떻게 계산을 하느냐 봤더니 음. 이 복소수라는 것이잖아. 복소수라는 것으로 나눈다는 것은 실수와 허수부로 구분할 수 있다는 거거든. 음. 그래서 이 벡터 A1 같은 경우를 복소수로 이렇게 뜯어다 보니까 소문자 A1 그리고 JB1에다가 더하기 A2 JB2 이거와 음. 같다 이렇게 볼수 있어. 이 복소수는 그러면 실수와 허수로 구분되어 있으면 은 실수는 실수대로 A1 플러스 A2 더하기 허수는 허수대로 JB1 J는 하나 빼주고 플러스 2다. 어, 음. 이런 식으로 음. 계산을 하면 돼. 자 그러면은 음? 이 복소수의 연산에서도 뺄셈이 있을 수 있겠지 음? 그 뺄셈은 어떻게 하는지 보자 그래. 오늘 공부 어, 어려운 것 같아? 어렵지 뭐 <웃음> 음, 다시 어려워지기 시작했다 어, 괜찮아 차분하게 음. 이렇게 공부를 하면 돼 음. 음? A1 벡터 A1에서 벡터 A2를 뺀다 이럴 때는 음? 간단하게 우리가 표기를 하면은 앞서 그거랑 음, 비슷해. A1 플러스 아니야. A1 실수는 실수대로 빼주고 음. 여기에서 또 헷갈릴 수도 있는데 여기서 더하기가 들어가. 음. 왜냐? 요 요거 요거 요거. 그래. 어. 그리고 허수는 허수대로 빼준다. 음. 어, 이런 개념으로 우리가 접근하면 좋고. 그래. 그리고 이제 지금까지 공부한 것을 토대로 응. 음, 이 복소수를 이용을 했을 때 세타 있잖아. 응. 이 세타, 즉 편각을 대해서 간단하게 이야기를 할게. 복소수의 편각 같은 경우에는 응. 앞으로 엄청 많이 나오니까 미리 봐두자. 그래. 복소수에서의 편각. 편각. 편각이 세타인 건 알아. 응. 누구나. 그런데 이 세타는 응. 탄젠트 마이너스 1승의 응. A분의 B가 된다. 음. 어, 이것에 대해서 알아줘. 탄젠트 마이너스 1승 이걸 이렇게까지 계속 얘기하자니 좀 복잡하게 느껴질 수가 있어. 음. 그래서 이 탄젠트 마이너스 1승을 보통 어떻게 소원을 하냐? 그러면 은 이런, 이런 단어 본 적이 있어? 우리 문과 출신들은 본 적이 없을 것 같아. 어떤 거? ARCTAN ARCTAN 탄젠트는 아는데 음. ARC는 ARC는 그냥 아치인가? 아크라고 해. 아크 탄젠트. 아크 탄젠트. 음. 이거는 이제 공항 경계상기 이용하면 쉽게 계산할 수 있는데 분명한 거는 다시 한번 얘기하지만은 세타는 음. 아크 탄젠트 A 분의 B다. 음. 음. 여기까지를 알아두면 되고 그래. 자 여기까지는 이제 수학적인 이야기였어. 근데 우리가 음. 수학 강의 하려고 이 귀한 시간을 들여서 이야기하는 건 아니잖아. 음. 그래서 전기에 대한 이야기도 한번 해볼게. 자, 우리가 이 수학 강의가 아닌 실질적으로 전기에서 적용을 해야 되는데 음. 특히 이제 기능사를 비롯해 자격증 교재에서는 교류를 이렇게 표기를 할때 깔끔하게 뭐몇 암페하다, 몇뭐몇 뭐몇 볼트다 이렇게 표기를 하기보다는 벡터로 표기를 하기 좋아해. 음. 거기에다가 순식간. 자. 순식값은 어떻게 쓰냐? 예를 들어서 순식값 전류를 i 소문자로 적고 t 이렇게 적어. 음. 근데 이 값이 10 루트 2 사인 오메가 t 음. 플러스 3분의 파이다. 음. 자 이렇게 적으면 은 대부분 사람들이 멘붕이 올 거야. 아니 10암페하면 10암페하고 음. 루트 2가 1.44니까 서로 곱하면 뭐 14.14암페아 정도인데 뭔 뒤에다 사인도 넣어대고 3분의 파이는 뭐대 하고 헷갈릴 수가 있어 음. 사실 이렇게 나오면 어렵게 느껴지는데 차분하게 생각해봐 순식간 
음. IT 음. 자 앞서 공부한 거잘 봐봐 시료값은 누트 2분의 1 VM이라 그랬었잖아 음. 이런 식으로 우리가 순식값을 지난 시간에 오빠랑 공부할 때 어떻게 공부했는지 기억이 나? 최대값 최대값 음, 최대값을 음. 사인 음. 플러스가 아니구나 자 순식값에 대해서 음. 그때 우리랑 배웠을 때 전류 기준으로 따지면 은 최대값 맞아 음. 최대값하고 사인 오메가 t 플러스 세터 형태로 표기를 한다 음. 했었을 거야 음, 전류를 하면 은 VM이 붙겠지 이것을 잘 봐봐 여기 IM에 해당하는 거 음. 이 최대값이잖아 음. 이게 바로 10루트 이와 같아 음. 그리고 여기 세타 편각 음. 이 편각과 같은 거는 3분의, 3분의 파이랑 같아 음. 자 그러면은 어느 정도 우리가 또 구할 수 있겠다 음. 바로 시료값 개념으로 바꾼다 이렇게 음. 보면은 앞서 우리가 공부했잖아 시료값은 최대값의 루트 음. 2분의 1을 곱한 것과 같다 그치 음. 이걸 다시 거꾸로 활용을 해보면은 음. 시료값으로 바꾸려면은 뭘 써야 될것 같아? 최대값에서 누트 2분의 1을 곱한 거잖아. 음. 그러니까 이거는 최대값인 거야. 음. 그치? 최대값에서 음, 누트 2분의 1로 곱했다. 그러면은 음. 10. 이게 바로 뭐겠어? 시료값이 되는 거지. 음. 그치? 여기 파란색으로 줄그은 부분. 이 음. 3분의 파이가 음. 나디안 각도야. 음. 나디안 각도는 우리 동희한테 내가 두번 정도 설명을 해줬던 맞아. 것 같아. 여기에서 나디안 각도에서 가장 많이 나오는 게 파이, 파이는 180. 180도 그리고 이 파이는 360. 360도 이 개념이잖아. 네. 자 그러면 은 3분의 파이는 뭘까? 3으로 나눴으니까 60도. 그렇지. 그래서 나디안으로 3분의 파이는 60도와 같다. 네. 자 그러면 은 이제 조금 뭔가 보이는 것 같아. 음? 시료값은 10이야 음? 당연히 10A 하고 음? 그리고 각도는 60도라는 게 이제 주어졌어 음. 그러면은 앞서 봤던 이 구질구질한 식이 좀 깔끔해 보이지 그러네 음. 자 이걸 갖고 이제 네 가지 방법으로 나눠서 설명해 보자 극형식 극형식법 음. 극형식법 같은 경우는 음? 오빠가 이야기를 했지만은 시료값 크기에다가 편각을 이렇게 넣으면 된다. 음. 그랬지? 이게 다시 표기를 하면은 A 그리고 각도 표시 세타다. 음. 자, 그럼 이거 어떻게 표기할까? 그러니까 시료값이 10이었지. 응. 음, 10, 각도 표시, 60도. 그리고 60도다. 음. 근데 이것을 또 달리 표현하는 방법은 10, 바로 10, 각도, 그리고 3분의 파이. 그치. 라디안으로. 통상 근데 이잘 알면 되겠지만은 이런 디그리 각도를 표기하기 보다는 음. 우린 이제 공대생처럼 가능한 <웃음> 어, 나디안은 나디안 대로 그대로 표기해 주는 게 좋아 음. 음. 이래야지 나중에 계산할 때도 용이하고 음. 또 개, 동학용 계산기를 이용할 때도 더 하기가 좋아 음. 자 극형식 방법은 간단하게 끝냈어 음. 그 다음에 지수 함수 법을 이용해 보자. 이거 음. 익스플로로 소문자 음. 영어 이와 비슷하게 생겼다고 했던 거 기억나지? 음. 그래서 이걸로 벡터를 표기할 때 예를 들어서 전류가 i잖아. 이것을 음. 보통 표기를 하면 어떻게 하냐? i에다가 e의 음. j 이 세타승이다. 이렇게 표기를 했잖아. 음. 그러면은 또 이것도 쉽게 구할 수 있겠다. 이거는 시료값이라 그랬지. 음. 자, 그러면은 이것도 쉽지. 시료값 의미 나왔어. 10 음. 곱하기 2의 j 3분의 파이스입니다. 음, 음. 이렇게 표기할 수 있겠지. 그치? 음. 그리고 또 삼각함수법. 이건 좀 어려울 수 있을 것 같아. 근데 내나 비슷해. 코사인 쪽은 실수 그리고 사인 쪽은 허수다 이 개념으로 접근을 하면 되거든 음. 먼저 여기에서도 벡터 i를 삼각함수법으로 표기를 하게 되면은 
여기서 나온 아이는 또 시로값이야. 코사인 세타 플러스 제이 사인 세타. 음. 그치. 이거는 어떻게 할수 있냐. 역시 시로값이 10이지. 음. 10. 코사인 몇일까? 3분의 파이. 그치. 3분의 파이 플러스 제이 사인 뭘까? 3분의 파이. 음. 자 이렇게 하고 마지막으로 오빠가 가장 중요시 여긴다고 하는 복소수법 음. 음. 즉 실수와 허수로 구성되어 있다 이것을 음. 벡터로 어떻게 표기하냐 이걸 잘 보자 자. 복소수법은 그 벡터 자체를 어떻게 표기를 하냐면 은 i는 a 플러스 j 이라 했잖아 음. 이것은 다시 말하면 은 이거와 같다고 보면 돼 앞서 삼각함수로 구했던 것 이것을 다시 이렇게 묶어준다 생각하면 돼 어떻게 생각을 하면 되냐 음. 바로 여기 있는 공식 있잖아 음. 이것을 같이 묶어주는데 실수부와 허수부로 분리를 해서 묶어주면 돼자 음. 이게 무슨 얘기냐 이거 잘 봐봐 이건 중요한 거 오빠가 빨간색을 표기를 해줄게 실수가 A잖아 음. 실수 부분은 10 곱하기 코사인 3분의 파이 음. 이렇게 표기를 하고 음. 허수 부분도 있을 거 아니야 음. 허수 부분인데 이것도 똑같이 먼저 시로값을 적어줘 10 그리고 허수 부분이니까 사인을 한다 그랬지 음. 사인 3분의 파이다 이렇게 계산을 해주면 돼 음. 근데 이것을 이렇게만 쓰면 되는 게 아니라 공학용 계산기를 이용을 해 가지고 음. 이걸 그대로 이렇게 연산을 한 값이 실질적으로 복소수법을 이용해 음. 전류를 표시하는 방법인 거야 그렇게 계산을 하면서 나온 결과는 보니까 5 플러스 j 오누트 5다 이거는 이제 직접 사람 손으로 계산하기엔 되게 복잡하니까 공학용 계산기를 이용을 하라 음. 공학용 계산기 사용법은 복수수법과 같은 경우는 오빠가 따로 가르쳐 줄 테니까 그래 음, 너무 어려워 하지 마 음. 그래서 이런 개념으로 접근을 하는 거고 음. 어, 결국에는 이제 그 우리가 기존의 이제 조류라는 게 크기와 방향이 계속 바뀌지만 결국 벡터 값이잖아 음. 근데 그 벡터 값을 일반적으로 우리가 말하는 전류로 바꾸기 위해서는 음. 이렇게 네 가지 방법을 이용해 산다 그랬어 그래서 음. 가장 많이 쓰이고 가장 직관적으로 이해할 수 있는 방법이 바로 음. 이 복소수를 이용한 방법 나머지는 같이 알아두면 좋고 그리고 이 공식 있잖아 음. 이 순식값이 어떻게 딱 주어져 있으면 이거를 실효값으로 바꾸는 거좀 전에 설명했던 이런 개념 이런 것도 우리가 다시 한번 꼭 봐두자 그래. 그리고 어 여기에서도 알겠지만 이 복소수의 편각 이거 탄젠트 마이너스 1승 원래 이 마이너스 1승 이라는 게 붙으면 무조건 역함수 개념이라고 생각하면 돼즉 음. 탄젠트의 역함수다 이것을 보통 아크 탄젠트 라고도 많이 얘기하거든 음. 그래서 여기 복소수에서 평격을 표현할 때는 아크 탄젠트 a 분의 b 다 음. 음. 이런 것도 우리가 알아두면 되겠어 여튼 오늘 공부는 여기까지인데 음. 실질적으로 수학 얘기가 한 80% 90% 된것 같고 전기 그래. 얘기는 조금이네 근데 음. 오늘 공부가 어떻게 보면은 교류를 이해하는 데 있어 수학에서 최고 봉우리야 음. 그러니까 이것만 잘 넘기고 나면은 이제 슬슬슬슬 내려오는 거야 그래 그래서 모르겠으면은 계속 이렇게 반복해서 듣고 진짜지 이번 봉우리가 마지막이지? 또 가봐야 알지 그래 농담이고 음. 사실 진짜 마지막 봉우리야 음. 어떻게 보면은 전기에서 이 수학을 이해하는 데 있어서 오늘 것만 제대로만 이, 이해하고 나면은 음. 뒤에 나온 교류 회오리를 비롯해 전기기기 이쪽은 오히려 쉽게 느껴질 거야 음. 음. 그래서 몇 번이고 반복해서 계속 이렇게 해보고 그래. 스스로도 공학용 계산기를 이용해서 음. 방금 말했던 이 복소수를 통해서 값을 구하는 거 이런 것도 연습을 해봐 음. 음. 알았어 잘할 자신이 있으면은 동이가 하나 둘셋 하고 화이팅 해치자 하나 둘셋 화이팅, 화이팅!